Kutamani bwa na moyo wangu wa kutamani moyo e moyo wangu wa kutamani moyo wangu wa kutamani utembea nami kama mtoto bwana kama mtoto yesu utembea nami kama mtoto yesu utembea nami kama mtoto o bwana u sehemu yangu rafiki yangu wewe katika katika safari yangu twatembe ya na wewe o bwana u rafiki yangu wewe katika katika safari yangu twatembe ya na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja pamoja na wewe katika katika Yesu safari yangu natembea na wewe Inua mikono yako juu Tafakari matendo makubwa ya Bwana juu ya maisha yako Angalia mambo ambayo Mungu anatenda juu ya maisha yako Tafakari tu mali Mungu amekutoa. Uzima ulio nayo ni uzima Mungu amekupa. Tafakari wangapi wako hospitalini sasa hivi? Tafakari wangapi walio katika mochuari? Ifi mimi na wewe tuko wazima mali hapa. Kuna mtu amekata kamba. Kuna mtu amefariki mali hapa. Lakini Yesu amekupa uzima. Lakini Yesu amekupa nguvu. Mwambie Bwana asante tu. Mwambie Bwana asante tu. Mwambie Bwana asante tu. Asante kwa wewe Baba. Mwambie Yesu natosha. Aufanishi. Mwambie Yesu natosha. Uzima tulio nayo inatosha. Pari atolio nayo inatosha. Pumzi ulio nayo inatosha. Enda mbele za Bwana mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Unatembea unafaa. Oh, ambia Bwana asante. Oh, ambia Bwana asante. Hata kama una shida, hata kama una mateso, hata kama una lea. Lilea Bwana mwambie Bwana asante tu. Mwambie Bwana asante siku ya leo. We bless you in the Jesus. Au fanadishi bwana majeshi. Oh yes. peke yako watosha. Nashindi kuabudiwa. Tunakumbusha sasa. Aiti wewe bwana uniachi. Hadi mwisho atari ulisema uniachi. Wewe wewe ni Mungu liye mwaminifu siku zote Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana Pigia wana wetu Yesu Kristo makofi Shangilia Yesu shangilia Yesu Makofi makubwa kwa Bwana wetu Asante sana waimbaji Mungu wabariki Makofi makubwa kwa waimbaji wetu Usikae chukua neno lako chukua Biblia haleluya tuingie katika neno la Bwana tusome nasi neno hili la Mungu haleluya katika Yohana wa kwanza alafu mwingine atanisomea maana sitaki kukaa hapa sana kwa sababu ya time mwingine atanisomea Esther kitabu cha Esther wa pili 15 hadi 18 Yohana moja hapo mwanzo hapo mwanzo kulikuwa neno ndio 
naye neno ndio alikuwa ako kwa Mungu ndio naye neno Aha. alikuwa Mungu amen amen ibusoma mbili huyo mwanzo alikuwa ako kwa Mungu yote vikafanyika kwa huyo yes. wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika esta mbili tano hadi 18 esta esta mbili Sarwa 15. Yes. Kuendelea. Yes. Neno la Bwana nasema hivi. Neno la Bwana nasema hivi. Hata ilipoadia zamu yake Esther. Hata ilipoadia zamu yake Esther. Bindi Abihali mjomba wake Mordekai. Ndio. Ambaye alimtoa kuwa bindi yake. Ili aingie kwa mfalme. Yeye hakutaka kitu ila ile vilivyoagizwa na Egai msimamizi wake mfalme ndio mwenye kuwalinda wanawake naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona kuna sita yes. basi alipo, alipo, alipelekwa kwa mfalme Asuru katika nyumba ya kifalme mwezi wa kumi ndio mwezi wa tebadhi mwaka wa saba wa kumiliki kwake 17 mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake akamfanya awe malkia badala ya bashiti 18 ndipo mfalme alipowafanyia karamu kubwa makida wake wote na watumishi wake yani karamu yake Esther akafanya msamaha katika mabikra ka, katika majimbo yote akatoa zawadi sawa sawa na ukarimu wa mfalme amen pikia bwana wetu Yesu makofi ikalia kiti chako cha baraka haleluya Bwana asifiwe. Salimu wenzako mwambie hapo mwanzo. Kulikuwa neno. Naye neno akafanika kuwa Mungu. Salimu wenzako mwambie hapo mwanzo. Alafu muulize mwanzo wako ni nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Pigia bwana wetu Yesu Kristo tena makofi. Haleluya. Kama ndiko Neno la Mungu linasema ya kwamba hapo mwanzo palikuwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu Haleluya Katika maisha ya mwanadamu kuna maneno ambazo zilisemwa katika maisha yako Bwana sifiwe na ile maneno haitafaulu lakini neno ya Mungu ndani itafaulu juu ya maisha yako Wanadamu wengi sana Maisha yao inateseka kwa sababu mwanzo ya maisha yao haikuanza na neno lakini ilianza na neno ya mwanadamu. Bwana sifiwe. Na maisha yako ikianza na mwanadamu mwisho kutalia na utatoa machozi. Lakini maisha yako ikianza na neno la Bwana mwisho wako ni baraka na mwisho wako ni uzima wa milele. Watu wengi sana katika dunia hii wanategemea mambo ya unabii wanategemea kubarikiwa haleluya lakini kabla ya mambo yote maisha yako ilianza na neno na ukiwa unapenda unabii siku unabii takosa utenda kwa waganga bwana sifiwe wakati sauli alipoletewa unabii wa bwana haleluya ali wakati alipokosa unabii maana alikuwa anapenda unabii kila wakati wakati alipokosa unabii mwisho wake ilisha kwa waganga lakini maisha yako inapoanza na neno haleluya jamaa yako na familia yako yote itabarikiwa kwa jina la Yesu haleluya kila misingi yote katika dunia hii ilianza na neno haleluya na ukiwa mwimbaji ukiwa mtumishi ambaye hukuanza na neno haleluya mwisho utaanguka Mwisho utanguka. Watu wengi wanasumbua makanisa, 
Watu wengi hawasimami na Yesu vizuri ukiwangalia maisha yao haikuanza na neno. Haleluya. Unapata leo siku hizi mawatungaji wengi sana watumishi wako na majina za majabu ajabu majina kali kali. Bishop, haleluya. Prophet, haleluya. Napi yani mtu siku mbili siku tatu ulikuwa unamjua ukimuona na kutala na anakuambia nimekuwa napi. Haleluya. Chungana na wanapi wa uongo. Haleluya. Dunia tulio nayo saizi. Haleluya. Kafa si moja. Wacha kutembea tembea kila makanisa. Sio kila makanisa ndio wanamwabudu Mungu wa ukweli. Haleluya. Wengi tunapenda kutabiriwa. Haleluya. Tunapenda watumishi ambao wa, yani wanawajue maisha yetu. Haleluya. Mpaka watumishi wengine wanaenda Freemason. Wanaenda kwa waganga juu wanajua watu siku hizi wanataka unabii. Na watu wanashindwa kusikiza neno. Haleluya. Mimi nasemanga ukweli. Kuna nanga vituko watazikiwa kwa TV wanazifiwe. Unasikia mtumishi anasema, "Haleluya, niko mlimani." Haleluya. Niko mlimani Bwana ananiambia, "Kuanzia leo maisha yako itabadilika." Alafu naona mama akiwa hapo nyumbani anachazwa. Haleluya. Anasema leo ni leo anachazwa. Alafu mtumishi mwisho anasikia anakuambia, "Ah, ukiachilia 5000 hapo, aya ya ya ya. Utaona kiwanja, utaona kiwanja. Ukiachilia 300 utaona baraka." au kiachilia 400 aya hapo sasa ndio Mungu anaenda panda Mungu anaenda shuka Bwana sifiwe hizo zote ni vituku kwa jina la Yesu Kristo wapi makofi ya Bwana mtafute Mungu anapatikana haleluya anza na neno haleluya ah wangapi waliona neno mahali hapa pigia Yesu makofi ukianza na neno maisha yako haitaribika Ukianza na neno misingi ya maisha yako itakuwa juu. Niposa na mianga wazazi haleluya. Tabiria watoto wako maneno mazuri. Mwambie tadi mtoto wangu kuna siku utakuwa wa baraka. Kuna siku Mungu atakuinua. Katika nchi ya Kenya utakuwa gavana, utakuwa dokta, maneno kama hayo. Haleluya. Vitu vingine haleluya. Sio vya kukuja kwa mchungaji akuombe vitu vingine tabiri kwa kinywa yako. Kinywa yako ina baraka. Hiyo ulimi Mungu alikupatia nena. Haleluya. Nena, haleluya. Salimu anza kumwambia nena kwa hiyo ulimi yako. Alafu mwambie toka mali ambapo ulipo. Unajua maana ya kutoka ni nini? Haleluya. Haya pigia bwana Yesu makofi ni kwambie maana ya kutoka. Ukiwa ndani ya roho wa Bwana na ukiwa ndani ya neno, haleluya kutoka kwako ni rahisi sana. Bwana sifiwe. Unachua kuna mahali unajifinya finya tu na finya finya maisha yako. Kumbi sio hapo ndo kuna baraka yako. Kuna mahali ambapo baraka yako ipo. Ndipo sana mbianga watu mwache kujipana. Kitu unakula leo njo yako. Ile unakula leo hiyo ndo yako. Salimu mwenzako mwambie hiyo unakula leo njo yako. Mwambie hautakufa ni na hautakufa na hizo vitu. Haleluya. Chipatie raha mwenyewe. Chifurahishe mwenyewe. Haleluya. Siku unapokea mwisho wa mwezi, haleluya. Leta fungo la kumi kwa dadi Bwana Yesu asifiwe. Alafu ingine lipa nyumba. Ingine nunulia watoto nyama wa kule Bwana asifiwe. Wafurahi ndani ya nyumba baraka inaingia. Haleluya. Mimi nambianga watu Bwana asifiwe. Siku tatoka kwa hiyo nyumba unaojifinyilia ndani ndo tuna baraka yako. Unapata mtu anajifinyilia kwa nyumba ya mabati mpaka mkipiga keyboard majirani wote wanasikia. Haleluya. Toka kwa hiyo maisha kwa jina la Yesu na kutabiria utoke kwa hiyo maisha. Haleluya. Sema sio mimi. Yote yanawezekana kwa neno kwa neno. Kwa neno kila kitu ipo. Haleluya. Yaani unachifinyilia kwa nyumba ya bed sit bwana asifiwe. Demo na kuambia hii neno haleluya. Kulingana na mafuta ya baba katika hima za bao, nachilia upako juu ya maisha yako. Nachilia neema juu ya maisha yako. Maisha ya kuchekewa sio wewe. Maisha ya kuangaika sio wewe. 
Ah, toka mkawaida ambia mwenzangu leo na toka kwa mtu wa kawaida. Eh, haleluya. Eh, haleluya. Bwana sifiwe. Yaani unajipandisha katika maisha wa siku utatoka mahali ambapo ulipo ndio siku Mungu atainua maisha yako. Wengine wanasema, "Oh, mimi jinsi nilivyo, maisha yangu sioni ikiendelea. Sioni maisha yangu ikisonga mbele." Haleluya. The more unaendelea kutamka maneno mabaya kwenye kinywa yako, inaendelea kutenda kazi. Kila wakati yote kuwa mtu mwenye imani kuwa mtu mwenye imani hata kilala njaa leo ambia Mungu kesho nitapata kwa jina la Yesu sio kila maneno naambia wanadamu mwanadamu utamwambia leo kesho na kuacha haleluya ndipo sanaambianga watu ukiona mtu anatoka katika maisha yako nijua Mungu alifanya hiyo kazi tusiwe tunangangania watu wanasifiwe siku tangangania mwanadamu kesho utapigwa fimbo talia Wanadamu sio mtu wa mchezo. Sio mtu wa mchezo. Haleluya. Wanadamu sisi 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 sio watu wa mchezo. Tuna ma, tuna mambo yetu. Haleluya. Tuna mambo yetu. Tafuta watu wa kuishi nao. Angalia marafiki wa kuishi nao. Sikwizi kuna marafiki wanakuingiza mahali pabaya. Haleluya. Dunia sasa hizi inaribika sana. Dunia inaribika. Tafuta mtu mwema wa kuongea naye. Tafuta rafiki ambaye unajua ukiambia maneno yako, rafiki anasikia na nakwambia kitu. Haleluya. Kuna rafiki leo kimwambia, eh, mimi nataka kwenda chai na kununua vitu." Haleluya. Unasikia rafiki unafika. <laughs> Haleluya. Alafu nakusa hivi kwa masikio ati ni kama sijasikia eh Unamwambia nataka kwenda China rafiki yangu basi hmm wakwenda China ni wewe hata kiatu hauna hata nguo hauna tutaenda China hmm China eh haleluya Unamwambia rafiki ah kesho nitajenga nyumba anakwambia toka kwanza kwa hiyo nyumba ya mabati huko huko chini mali unapigwa kangeta huko Haleluya. Ndio kujo ni biggest boy. Haleluya. Unamwambia kesho nitakuwa mtumishi mkubwa. Usitembee na mtu mwenye anapinga maono yako, huyo sio mtu mzuri. Tembea na mtu mwenye anakusupport. Haleluya. Tembea na mtu rafiki aliye mwema, yule anaye kusupport kwenye mambo yako. Yule ni rafiki mzuri sana. Hapana kutembea na watu wenye wanakutoa katika mambo ya Yesu. Hapana marafiki wengi sana watakuingiza jehanamu. Haleluya. Tunaona tulikuwa na wasiana wengi kanisani, wapapa wengi kanisani, lakini mwisho ya maisha yao walioharibu ni marafiki. Alafu naambianga watu hapo Yesu asifiwe. Mimi ni apostle lazima nitaongea mahali hapa Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Epukana sana na vikundi vya wambea. Haleluya. Kuna jina yenye ukiongelea vibaya kwenye maisha yako, maisha yako inaribika. Kuna watu waliteuliwa na Mungu katika dunia hii, hata kama leo hawana kitu kesho watakuwa nacho. Haleluya. Kesho watakuwa nacho sio kila jina. Kuna nena nena tu bwana sifiwe. Eh, ukiona mtumishi anapita eh, mtumishi kiatu inaenda hivi. Haleluya. Na mimi nasema sio wote walio mahali hapo walikuja kanisani. Wengine walikuja kuchunguza. Haleluya. Ndio maana unapata watu wengi hawabarikiwi kanisani. Kwa sababu hawajakuja tu ya Yesu lakini wanakuja kuangalia wanadamu. Ukikuja kanisani omba Mungu katika madhabahu hii. Ombea shida zako ndani ya madhabahu hii. Mungu ataifungua kwa jina la Yesu. Haleluya. Wakati utakuja tu Unajua demoni ingia kanisani Mungu kuanzia mwanzo Yesu anaangalianga roho yako. Kuna mwingine atakuja kanisani lakini akivaa nguo mpya. Hey, anasema hiyo siku kanisani lazima niwaonyeshe. Mimi ndo mimi. Haleluya. Wanaweza sifiwe. 
siku zote alikuwa kuja kanisani kuja kwa ajili ya Yesu kanisani haleluya mambo mengine shida ulionayo leo ni wewe mwenyewe wewe mwenyewe nakimbia gakagaka kwa ajili ya muda bwana zifiwe unajua hiyo kitu na nena hapa ya kwanza ndio Mungu anasikia hiyo matamko na tamka kwenye kinywa chako ndio Mungu anasikia na mimi naambia anga wafanyabiashara msifikiri wote mnaofanya biashara nao ni watu wema wengine wako na matawa wengine wako na uchawi wakati unapoenda kazini haleluya aa wacha nikwambie ukweli usikuwe mtu mwenye unafifia kimaombi ukiamuka asubuhi omba kwanza Mungu omba Mungu utapata hata wewe ni mfanyabiashara unauza mandazi unauza sukuma uko na manguo lakini mteja akikuja na yona mawe anaiona mawe unafikiri ni mchezo anaiona mawe mawe anaangalia vile anasema kai yani huyu mtu anauza mawe anaingia kwa anaingia kwa mteja mwingine bwana sifiwe anaona hapa ni mawe wacha ninunulie hapa lakini wewe unafifia kimaombi hautaki kuomba mkristo ishi kwa maombi utafanikiwa wapi makofi ya bwana nataka utie amen na matendo yako pia iende na hiyo amen kwa jina la Yesu haleluya Sali mwenzako mwambie epukana sana na kuongea maneno ya watu. Kuongea watu mishi ni kitu mbaya sana. Bwana sifiwe. Ukitaka maisha yako iende mbali, acha kuongea watu mishi wa Bwana. Yaani nyumba yako wewe kila siku maneno mtumishi. Kwanza leo kuna wenye watanitenda. Leo hii, leo. Leo hii. Unaona huyo mtumishi mkongo hata Kiswahili yake sijui naenda aje kuna maneno nasikia na kuna ingine sijui anaongea Kifaransa kama nilingala chukulia hivyo haleluya Kiswahili si mchezo Kiswahili hakuna mtu anajua lugha haleluya hakuna haleluya eh hey, haleluya eh hey nakupigia neno ya uzima neno ya uzima maana katika neno haleluya hapa kwenye hii neno mtu yote asikudanganye bai maisha yetu iko hapa hapa na ukiwa mkristo bila neno shetani atakupika ngumi za kila rangi haleluya ngumi za kila rangi utapata ngumi za green za blue za yellow za kila rangi maana una neno haleluya Unapataka mwingine ni mtumishi miaka yote anakuja kanisani lakini anakanga eh, warumi mm, mm. ah sio eh eh, eh warumi eh neno la Bwana linasema soma neno na watu wenye wajui soma neno ndio wanatanganyikiwa sana kwenye makanisa wanawatanganya kwenye makanisa haleluya ukijua neno hata mtumishi akianza hivi he Unakutanga unakutanga roho yako yenyewe na kuambianga pia Mungu akupe macho uone. Hata unaanza imba nyimba Kristina shusi. Nipe macho uone. Macho eh. Haleluya. Nyimbo unaanza kuimba. Kuna mtu anasimama kwa mazapao, mwanzo mpaka mwisho hakuna neno la Bwana. Angalishe watumishi. Haleluya. Usifate fote unapi sana. Salimu wenzako mwambie achana na unapi ikija itakija itakuja kwa wakati wake na ikikuja haleluya Mungu wetu si Mungu wa kutanganya Mungu wetu agawi kwa kubariki maisha yako Na mimi unajua kitu nasemanga kwenye kanisa la Bwana haleluya Ukipata ndoto kwenye kanisa la Bwana kwa chini ya mtu usimwambie mtu kucha uambie dadi haleluya Haleluya kuna mtu unaweza kutabiria Hey, akakuona wo Haleluya Kuna watu wengine wanakuja kanisa wao zao Haleluya 
hazijakaa vizuri kabisa hajashiba neno alafu kuje mwambie nimeona mama yako iko hivi na iko hivi we atakuanza kwanza atakuanza wewe kabla baba kujiachua mawazazi utakuwa umevimba macho haleluya usiwe mtu wa kutabiria tabiria watu yani Mungu Mungu amenyonyesha kwenye ndoto Mungu amenyonyesha kwenye ndoto haleluya kuna ndoto zingine ni za uongo zinatanganya ukipata ndoto yoyote juu ya mtu kuja ambie baba ndoto zingine zitavunja kanisa Alafu na hizi vikundi vikundi ndani ya kanisa wana sifiwe zishinde kwa jina la Yesu Kristo. Vikundi vya umbea vishindwe. Haleluya. Ukija kanisa unakuja juu ya Yesu. Haleluya. Mnatoka vikundi vikundi unaona you know you know tumavingereza ngereza ishinde kwa jina la Yesu. Tunahitaji Mungu akuinue mahali hapa. Maruo zote za masengenyo ishinde kwa jina la Yesu. Salimu mwenza kumwambia ni apostle anaongea. Haleluya. Hakuna kitu kwenye maisha kama upendo bwana sifiwe. Upendo kwanza ni kitu ya muhimu sana. Unachita mimi ni Mkristo, Mkristo daima, lakini ndani yako hapa uko na chuki na mwingine. Haupeti mtu mwingine apate. Ukiwa na wivu katika maisha yako utakufa nayo. Utakufa nayo, tena utakufa vibaya sana. Hakuna watu wanakufanga kama watu wawivu. Aku, yani mtu mwenye wivu haleluya maisha yake yote inanga furaha hata ukivaka kitu kadogo tu hivyo tuache wivu haleluya ukiwa na mtu mwingine anapata mwambie Mungu na mimi kesho nitapata tuwe tunakubali tunaku, tuwe baraka za mtu mwingine ukiona mwimbaji anakuja hapa msupport haleluya mtie nguvu Tia nguvu. Haleluya. Unaona mwimbaji anaingia hapa, anaimba hivi. Oh. Eh, unasema huyo mwimbaji anaimbanga aje? Hata huyo mwimbaji ajue kuimba. Sijawahi tu anaimbanga na noti gani. Haleluya. Si wao kucho wimbe hapa. Wona fikiri kupanda kwenye mazapao ni mchezo. Haleluya. Kuna mchungaji alikuwa anajisifu mimi najua kuhubiri. Nalambia watumishi siku moja nitaonyesha miujiza ya Bwana nikipanda kwa hiyo madhabahu haleluya <laughs> siku moja mtumishi aliingia mchungaji wa kanisa anasema haya pikia bwana mtumishi makofi anapopanda kwenye madhabahu watu mtumishi kufika kwenye madhabahu akaanza kanza 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 bwana sifiwe wakati alipoanza akambia watu funguleni zaburi na kumi. Watu walitafuta nani ya Biblia? Walitafuta. Akambia msomaji Zuseme, maana kanisa ni kubwa. Sasa, yani mchungaji anajaribu kumustua. Eh, hakuna. Yani anamwambia Zaburi 210. Msomaji anamwambia mchungaji nisome aje. Soma Zaburi 210. Kwenye mazapao sio mchezo. Na mimi nataka nikuambia unaye pana katika mazapao. Ishi na maombi maana mazapao inakukula bila kujua. Usicheze mazapao ya Bwana. Hapa kuna moto hapa. Hapa kuna moto. Wewe unaenda huko hiyo unafanya vitu kuna kuna. Na wana fanya vitu huko nje wewe tutakujua kwa jina la Yesu. Toma na maisha yako ibarikiwi. Haleluya. Unaingia kwa mazapao na uko na uchafu siku moja Mungu atakumaliza. Wacha kuchezea kazi ya Bwana. Sio mchezo maneno sifiwe. Maupigi kama hizi haleluya kuzipata labda utazipata kwa mega tu bwana sifiwe. Maana tuna ukweli na lazima tukwambie ukweli. Lazima ubadilike. Mungu hataangalia jina ulionayo. Mungu hataangalia uzuri ulionayo. Mungu atangalia mavazi, atangalia roho yako na kazi uliyofanya. Haleluya. Hey. Hey. Unachafua kila siku. Na mjapa watu wengine hapa. Dadi kwa anawatembelea kwa kwa manyumba yao bila kuambia. Waamini, tembea kwa manyumba zao bila kuambia tu na kwa ufu. Anaogopa maji ya ufu. Wengine wanakuwa na kufungwa. Yaani 
wakati kwa kanisani mtoto mzuri fika mahali anaishi ni moto ya kuotea mbali moto haleluya watu wengine wanashindwa kuingia kanisani juu ya tabia yako wewe sali mwenza kumwambie wacha hiyo tabia kwa jina la Yesu unajiita mkristo lakini matendo yako hayaendani na ukristo e, nasema yote hapo kwa jina la Yesu haleluya yote nasema hapa e, haleluya matendo yako lazima iende na kazi ya Bwana kuna watu wengine wangeokoka kwa chini yako lakini juu ya tabia yako mbovu wapi yani mtu akikuona sema kai ayo ningepata time niongee na David mtangi juu ya uchi ama oh my god kuna watu wengine anazengia kanisani anakuona kwa kwenye masapo anasema Mungu wangu kama hiyo huduma za siku za leo basi huyu na analia kwenye mazapau oh my god yani huyu jamaa vile anavyotusumbua kwa kazi halafu inakai kondo kwenye mazapau wapi makofi ya wadi wacha kuzifika ngozi ya kondo lakini ndani mwako ni mbaya Unashindwa kubarikiwa juu roho yako aimpendezi Bwana. Tembea kwa utakatifu. Haleluya. Kwa utakatifu. Tuko watumishi hapa lakini hatupendani, wengine watumishi hatupendane. Tuko na wivu. Haleluya. Hautainuliwa. Utakuwa mtumishi unatia una, una, una vi mkopo. Wewe hapo hapo nakaa juu ya roho yako mpaya ukiona mtu ni mtu wa maombi mtia nguvu ukiona mtu anahubiri hapa kuhubiri sio mchezo mtia nguvu wacha wivu siku yako itafika ukipenda kitu ya mwenzako Mungu atakuinua kwa hiyo ni sisi wa Afrika tunashindwa kuendelea tuko na wivu hatutaki kuona mtu mwingine akiendelea haleluya akianza kwa kazi kidogo tu hivi kuona jua babu kisi Haleluya. Unaenda unafunga mwenzako. Wacha nikupe siri. Sisi wa Afrika tumebarikiwa na vitu nyingi sana. Lakini kwa nini wazungu wanatushinda? Mzungu akiona uko na kitu ndani yako. Haleluya. Anakusupport. Haleluya. Anakupa nguvu, anatumia hata pesa yake akupe nguvu. Lakini sisi tukiona mtu akiwa tu, yani kakampuni kidogo tu, biashara kidogo unasema. Oh. Why? Why mimi? Lazima nikuonyeshe. Hautawaendelea kwenye maisha yako. Fungua moyo wako, penda watu, Bwana Yesu asifiwe. Hii maisha ujue ya kesho. Tembea na upendo ya kupenda watu. Haleluya. Tembea na upendo, aujue ya kesho ni nani. Nambianga watu kuna siri moja Mungu alitufikia. Ni kujua mimi na wewe ni nani atatakulia na magari nani atakuwa maana kesho yule unaikaa naye hapo kiti moja hapo yule yule anaweza kuwa msaada kubwa kwa kanisa anaweza kuwa msaada kubwa kwenye maisha yako au jua unaikaa naye hapo ni nani yule naye wazi atakuwa sio ndio yeye yule uko naye hapo ndio Mungu atainua mali hapo wacha Mungu akuinue kwa jina la Yesu Mungu akuinue kwa jina la Yesu maisha ya kulia tunaikataa maisha ya kuteseka Sema sio mimi. Wapi makofi ya wali? Esta kapata kipali machoni pa mfalme. Kipali. Haleluya. Kuna wengi walikuja wakachaguliwa. Esta mbili wakachaguliwa. Wengine wakapita wakachaguliwa. Kwa maana Esta alikuwa na kibali ya Bwana. Wacha nikwambie ukweli. Unaona hiyo sura uko nayo? Kuna mmoja ananunua mafuta ya shilingi 200 lakini sura yake inakopa. Lakini wewe na mafuta yako ya shilingi mia neema inatosha. Uko na upako. Watoto wako kila siku wanakula sukuma mwili kwa hiyo. Yaani wanakuma mwili kabisa. Haleluya. 
wanakula maspinach lakini unapata mtoto iko na machafu yani mtoto anavyokula chakula hata haina mafuta anaikula na mapetites ni neema ya Bwana hiyo haleluya vitoto ya vizungu haleluya ya matajiri unaona kibebe kinamembelezwa dadi mami kula haleluya alafu kinaangalia chakula hivi what if mami Haleluya. Lakini wako akiona ukali anakula mpaka tajiri mwenye pesa akikuona na kusikilia wivu. Ni neema ya Bwana hiyo. Ukiona unapigwa vita juu uko na kitu ndani yako. Juu uko na kitu. Hauwezi pigwa vita bure. Hai, yani mtu kila siku anakupiga vita uko na kitu yenye yeye ana. Haleluya. Kama unapigwa vita wewe kaku kimya. Haleluya akija pigwa angalishwa na mtu na pikanga vita lakini yaongee Haujua anaongeanga na nani Haujua anaongeanga na nani Unapika mtu vita haujua anaongeanga na nani Sio kila mtu wa kupika vita Sio kila mtu Haleluya Sio kila mtu wa kupika vita Wengine ukimpika vita maisha yako inaangamia Inaisha baraka yako iko kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako hapa ndio baraka yako iko. Kabla ukuje kwa dadi mali hapa kabla ukuje kwa baba yangu, chungusa moyo wako litendaka nini kwa nini ubarikiwe. Ukiona maisha yako inakaa fasi moja bila kuendelea, chiulize. Haleluya. Naambianga watumishi wa Bwana, usiwahi ambia mtu wazazi wake ni wabaya. Wazazi wake ni wachao mama yako ni mchawi kila mtumishi yote anakwambia mama yako ni mchawi bwana sifiwe muombe Mungu haleluya maana katika wazazi kuna baraka tunapata ikiwa kwa mali hapa na una upendo na wazazi wako wapigie simu waombe msamaa waombe msamaa maana wacha nikwambie ukweli shetani anatudanganya sana tunapata mtu iko na baba na mama haleluya lakini unasikia tu kijingi jingi hapa kwa kitu kijingi jingi hapa na kitu hapa kijingi jingi yani mchinga hapa hakuna kitu haleluya unasikia kijingi jingi kinakwambia haleluya ni heri dadi akufe lakini mama abaki Naona kwa na kitu hapo tunasema eh yenyewe na ni kweli Ni yeye dadia kufu hata baba yako akiwa mlevi akiwa mchawi muombee Mungu Usiwahi zagao wazazi ndugu yangu Katika wazazi kuna baraka Kuna upendo kuna uzima Jaribu kuanza penda wazazi wako wengine wako naambianga watu haleluya hii kanisa tunakataa kifo kwa jina la Yesu tutakufa tukiwa wazee kabisa ni tunamaliza kila kitu. Haleluya sema nitamaliza kila kitu. Hautakufa mahali hapa tu utaishi. Unajua kwa nini utaishi? Tuone fenye jinsi unasaidia wazazi wako. Unasaidia watumishi mtu mwingine hapa. Angali kwa hii kanisa tu hajapata kanoti kubwa kubwa. Wacha apate kanoti. Mega huu. Bye. Yaani unapata mpaka dadi kwa njia. Pum 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 pum. Hey dad. Unaona wakati wao hujapata ulikuwa. Haleluya. Nambianga watu wengine hapa. Haleluya. Wacha nikwambie kitu. Unajua kwa nini kuna watu wengine hapa Mungu sio ataweza kukubariki lakini anaangalianga roho na anaangalia na akili. Kuna mtu mwingine hapa Mungu akimpatia shilingi 1000. Na alikuwa anazoea kuguza shilingi 1500 atakufa. Atakufa. Yaani uko nje huko. Mimi ndo mimi hapa. Hakuna mtu mwingine. Hata hiyo siku kwanza akiwa mama napendanga hiyo sauti ya wamama. Haleluya. Hey! Oh Mungu naye ni nani? 
Mungu naye ni nani nitawaonyesha mimi ndo nitakuwa kipoko yao Haleluya Mungu anapima mtu akikupa elfu kumi ya kuwa, akiona na akili ya kuilinda vizuri anapongezea ingine Akiona na akili ingine anapongezea ingine Akiona na kupa elfu hamsini anaangalia kichwa ya mwanangu haleluya Ah bado haijatingizika na kuongezea ingine Ukiona bado ngali na kusakusa tunoti tutoko haleluya jiangalie vizuri Jiangalie vizuri Haleluya Kila upako yote utakayopokea nahitaji Mungu akupe pesa ndio tukujue we ni nani Mungu akupe pesa ndio tukujue Haleluya Kwa nini nasema tutakufa haraka Mungu akupatie akili tuone kama utajenga kweli Kuna wengine wako hapa Nairobi sio kwenu Ulitoka ushago huko Wakati tunaenda kukuzika tunapata nyumbeni huko hii Atujue mlango ni wapi atujue ni wapi Wao walikuwa Nairobi na Ringa Mupaka tunaenda kuuliza naza unaanza kuuliza Dani Dani Kwani hili kiwanja nyumba kwa ya kulala Ndio na kuambia ndio hii ndio na kuambia huku ndani zipogongwa na siafu huku Huku ni zipogongwa na 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 nge huku huku nyoka ni neema ya Bwana inatoshi Changa kwenu kwanza Unaishi na Nairobi na Ringa hapa na baba yako hana hata chakula. Mama yako analala njaa. Alafu na Ringa mahali hapa. Wacha kuturingia wewe. Jenga kwenu kwa jina la Yesu. Na kama una pesa Mungu akupe pesa. Ujenga nyumbani. Unichukie tu lakini ongea ukweli. Hawezi sema ameni hapo. Hapo ameni. Hawezi sema ameni. Unajitoa. Hapa na Nairobi tulikuja kutafuta sisi zote. Tulikuja katika hali ya kutafuta tafuta. Hata wengi hapa wajazaliwa Nairobi tuko katika kutafuta. Lakini nyumbani kwenye ulitoka, hapo ndipo kuna misingi yako. Hapo ndo ulitoa jasho, ulikuwa na ngorota kama trele ya kwenda Mombasa. Yaani unakoma hapo. Hapo Wacha ni kwambia ndugu siku tachiima usaidie wazazi wako Mungu atakubariki Mungu atakuinua nahitaji Mungu akuinua usaidie wazazi wako hapa Mungu akuinua usaidie wazazi wako na wale ambao wazazi wenu haipo haleluya Mungu ni baba wa mayatima na wajana akupanguze machozi kwa jina la Yesu Akupanguze machozi Ndio maana mbianga vijana vijana oye vijana hao Vijana Hii maisha ya kuchezi ya chezi ya wanawaki Alafu na wacha Ilana Wanaube Yani leo Kuko na Sofia Kesho kutoka kwa Sofia Kuko kwa Ana Kesho natoka kwa Ana Unengia kwa Esther Kesho natoka kwa Esther Unasema I love you njoki Unaona ya misingi ya kuwacha acha Kesho na weo talipua Talipua Wacha kutoa toa machozi ya wanawake Yani mwanaume unakana Mindevu na koma Unafikisha miaka na naishi kwenu Iyo pepo ishine kwa jina la yesu Kanisani tunetaji vijana wa kufanya kazi hapa Sio vijana wa vivu Watatuletea misiko ndani ya kanisa Natuletea kazi ya kuwaombea kwa jina la Yesu ishindu. Kazi. Muna pia wachungaji kazi kanisa. Tafuta. Hata we mama ulio mali hapa. Tafuta. Siku hizi maisha ni kutafuta. Wuna kwa nongo gata mbrrrr. Baba atashusha nini? Mungu atashusha kitu. Haleluya. Wanao tafuta ndio wataka upata. Ombeni nanyi muda Tafuteni Unasikia hapo Tafute hey. Unakaa chini Tafuta Siku hizi muke ni kutafuta kijana Wacha kukakana mandevu na miaka inaenea Unasema 
yote ni ubatili tu kwa jina la Yesu kwa huko padri hapa oh kwa jina la Yesu oh oh wakati yangu bado nakwenda sikuliza kwa tazema haleluya nasema gaundini kinunua tujifi na kitanda baba mimi naoa wapi makofi ya Yesu hii kichana inaanza kuleta mchezo na mimi yani naitoa kuani petru kusingo naitia kuani ililia tv nikampa nikalia kitanda nikapa itaoa yoi Mungu atusamee kwa jina la Yesu. Pale mahali ambapo ulipo sikiliza nikwambia ndugu yangu, ah, usiogope kuoa. Usiogope mwanume mwenzangu. Waliohoa natushinda nini? Haleluya. Kijana eh. Haleluya. Madada ha. Mwache ku wanaume. Leo uko na chochoko. Haleluya. Leo alafu nalia baba. Baba wa mtangi. Nipe mume kwa jina la Yesu hautapata. Yaani we kuna kuna wasichana wako hapa dadi wanafuruka wanaume kwa simu. Yaani ukiangalia simu yake unasema oh my god unapata vimochi sema Mungu. Siku takaa fasi mocha msimamo hivi. Haleluya. Mwanadamu ni msimamo, msimamo. Hivi. Nyoka kwenye mambo yako. Haleluya. Mwanaume Mwanaume hiyo mambo ya kukuletea wanawake ilipitwa ile ya kuletea na wazazi nakwambia chika ilipita tafu wenda tafuta mwanamke tembea huko nje waje kukaa kwa nyumba waje kukaa nyumbani tembea tafuta nokiwa ndani ya Mungu 